kdyby se přesměroval na pětí přes sekundární štín do cívek a vyblokoval se automatický štín počítače, tak by se vám po rekrutování systému mohl pod... Všichni vyšší důstojníci okamžitě na můstek. Máme práci. A Filipsy, jak jde oprava mého oblíbeného toustovače? Pracuji na to. Právě jsem obdržela volání z vězné flotily nejvyšší priority. Myslím, že byste to měli slyšet. Počítaček? Čeraj záhlav. Kapitáne Ren, nastala nepříjemná situace. Je mi líto, ale musíte odložit vaši nynější misi. Katalogizování Argonu. Tak, a máme po Orgonech. Vulkánský vědec Tepril dnes nedorazila na vědeckou stanici, kde se měla hlásit. Nepodařilo se jí kontaktovat. Skenery na vědecké stanici Dragon Alpha zachytili střelbu z dané sluneční soustavy a automaticky vyhlásili poplach flotile. Průzkumný runbow nalezl stopy boje, ale žádné trosky profesorčné raketopán, takže se domníváme, že jde o únos. Bohužel jste nejbližší loď, a tak je celé vysvětlení incidentu na vás. Velení požaduje návrat do Prail bez nejmenšího škádnutí. Veškeré potřebné informace zasílám. Je prostý konec. Tak jste to slyšeli. Dalvine, zadejte kurz, který nám poslal admirál Jirkovský. Maximální vám. A vpřed. Kapitánův denník, hvězdné datum 48445,5. Po prostudování dostupných informací musím souhlasit s admirálem Jirkovským, že se jedná o únos. Profesorka Topril učinila průlom ve svém vědeckém projektu, který má pomoci s terraformací nových světů a právě se vracela na základnu 007. Sledováním špatně zamaskované jontové stopy VARP pohonu jsme se dostali až sem. Kapitánův denník dodatek. Toustovač stále mimo provoz. Udaj za senzoru. Planeta 3DM, metry, není členem federace, kapitáne. Technologicky jsou téměř na naší úrovni. Doposud s nimi nebyly žádné potíže podobného názvu. Poradce? Obyvatelé metrénu jsou zdrženliví a uzavření. Federace s nimi navázala sporadický víceméně jednostranný kontakt. E, nejsou agresivní a většinou se s nimi dá rozumně mluvit. Díky. Jak jsou na tom se zbraněmi? Mají několik obraných pozic na planetě, včetně vojenských komplexů. Jsou orientovány spíše na obranu, než na útok. Dále mají flotilku 12 lodí. Jsme schopni si poradit se dvěma nebo se třemi na jedno. Proti všem už bychom se ovšem museli hodně snažit. Beru na vědomí. Zaznamenáme senzory nějaké vulkánské známky života nebo stopy po lodi? Negativní. Na orbitě nic. A vyšší vrstvou atmosféry planety neproniknou naše senzory. A tudíž ani na transportech. Spojte mě s vládním představitelem planety. Tady ministr školství a tělo výchovy. Čím vám mohu sloušit? Počítači? Počítači, proč jsi mě spojil s ministrem školství a tělo výchovy? Byl jediným zástupcem vlády, který nebyl zaneprázdněn pracovní činností. Dotaz nebyl specifikován. Počítači? Spojím s oficiálním představitelem planety, který má ve své kompetenci vyjednávat s federací v takto závažné situaci. Tady guvernér Gazon, co pro vás mohu udělat? Tady kapitán Talisa Rans, federační lodě USS Avatar. Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas, guvernére. Máte pět vašich pozemských minut, potom se musím zúčastnit porady vlády. Děkuji, nebudeme vás dlouho zdržovat. Chci vás jen požádat o povolení pátrat na vaší planetě po vulkánském věci The Prill, která byla unesena při cestě z planety Terragen Alpha. S ním vám bohužel nepomohu, kapitáne. Na naší planetě nejsou žádní vulkánci. To byste asi měl, protože stopy po pohodu únosců vedou přímo k vaší planetě. A ku podivu odpovídají signatuře vašich lodí. 
Ujišťuji vás, kapitáne, že nebyl povolen žádný let mimo náš systém, nikomu z naší flotily. Tak to by vám nemělo vadit, když vyšleme na vaši planetu výsadek, aby se přesvědčil, že se profesorka Toprel na vašem území opravdu nenachází. Je mi líto, kapitáne, ale nikdo z federace nemá oprávnění stoupit na výsostné území planety Metren. Prosím. Podle Metrenské smlouvy číslo 28 jsou občané federace oprávněni vstupovat na vaše území stejně tak jako vy. Můžete navštívit jakýkoliv svět federace. Pak tímto z moci svého úřadu tuto část smlouvy unilaterálně prohlašuji za neplatnou. S odvoláním na odstavec 5, paragrafu 3 čárka 1, čtvrtého dodatku opraveného vydání. Staníš se. Tak sakru začne odstavec 5, paragrafu 3 čárka 1 a čtvrtého dodatku upraveného vydání. Odstavec 5, paragraf 3, čárka 1, čtvrtý dodatek upraveného vydání povoluje zamezit jakékoliv straně vstup na výsostné území druhé strany, pokud strana dovolávající se tohoto ustanovení shledává svou situaci kritickou a toto narušení by vedlo k ohrožení vitálních bezpečnostních zájmů dané strany. A teď mi to přeložte. Tady stojí, že pokud se na tento odstavec odvolají, tak na jejich území oficiálně nesmíme. No, aspoň, že je tam to je oficiálně. Co si myslíte o tom guvernérově poradce? Cítím, že je odhodlaný nás na svém území nepustit. Za žádnou cenu. To cítím taky, ale proč? Jede v tom únosu? Cítím, že strach, který se snaží na povrchu skrýt a rozhodně není z naší návštěvy nadšený. Přijde mi, že má strach z nás, z federace. No, to je bezva. Poručíku, zavolejte ho znovu. Pouze u něho, kapitáne. Dovolajte se na linku guvernérově trénu. Bohužel, právě když jsem pracovářil, pozorní to. Se snad dělá pěkně toto. Opakujte volání, dokud se vám neozve živě. Zachovávejte standardní orbitu a informujte mě o jakékoliv změně. Porada velení. Já jsem Gore. Žádám vysvětlení vašeho jednání. Jsem členkou Vulkánské akademie věd a občankou Spojené federace planet. Mým únosem jste se dopustila akto nepřátelství vůči federaci. Omlouvám se, ale bylo to nutné. Výsledky vašeho výzkumu jsou poslední nadí pro náš lid a nebyli jsme si jistí, zda byste byla ochotná jít s námi dobrovolně. Pojďte ty cíno, musím vám celou situaci objasnit. Kde je jednička? Nemá směnu. Jedničko, hlaste se v konferenční místnosti okamžitě. Ona mě vypnula. Počítači, lokalizuj prvního důstojníka. První důstojník se nachází v simulátoru 2. Počítači, proveď vnitřní transport. Chci mít jedničku tady a hned. Autorizace, vesly, kill, kill, kill. Chtěl jste si užít, když nám zatrhli tu katalogizaci Vlkonu. Bohužel, pátrání se nevědí tak lehce, jak jsme si mysleli, takže jste opět ve službě. Tady máte hlášení. No, tak a teď věci. Nějaké návrhy? Teprve je určitě na planetě. Stopa únosu vede do systému, ale už z něj nevychází. Navíc už odtud několik dní neodletla jediná loď. Nikde jinde být nemůže. Pokud je na planetě, tak bychom měli být schopni najít. Bohužel turbulence v horních vrstvách atmosféry nám zabraní v lokalizaci vulkánských známek života. Mimo to může být třeba pod nějakým štítem nebo pod zemí. Takže se tam nemůžeme ani transportovat. To už jsem říkal před půl hodinou. Dobře, dobře, dámy a pánové, ještě máme šteka. Moment, a co s tou vypovězenou smlouvou? Počítači, je unilaterální vypovězení smlouvy ze strany guvernéra Garzona platné? Ano. Počítači, můžeme přesto vstoupit na planetu bez porušování místních zákonů? Ano. Vysvětli. Unilaterální vypovězení smlouvy vstoupí v platnost za 38,3719 hodiny pozemského času, tedy za jeden den místního času. Během této lhůty musí všichni nevítaní zástupci federace opustit planetu. Počítači, proč si to neřekl hned? Dotaz nebyl specifikován. 
Bohužel během poslední návštěvy doku se nám někdo hacknul do počítače a nainstaloval do něj virus NT2371. U té doby nějaký nedovtipný. Takže se toho viru co nejrychleji zbavte. Ovšem až mi opravíte to ustovač. Dobrá, máme tedy 38,3719 hodiny na vysvobození profesorky Teprel. To abychom se dali do práce. Navrhuji malý výsledek. Samozřejmě po zuby ozbrojený. Souhlas. Nějací dobrovolníci? No, už jsem si myslela. Zůstaneš tady. Chci mít v pořádku loď i toustovač, než tohle všechno skončí. Vemte si někoho, koho tady nepotřebuji. Třeba bylo to? Dobře. Jaký ale chcete najít? Senzory neprostoupí atmosféru. To vám vysvětlí. Buď proletíme vrchní vrstvou atmosféry, my moc provést scan a pátrat po vulkánských známkách života. Obávám se ale, že nás odhalí planetární hlídka a že se to nebude líbit. To je pravda. Nekoli by dali asi dost zabrat. Navrhuji provést scan pomocí lodi a odlákat tak od něj pozornost hlídky. Potom mu pošleme souřadnice to pril a výsledek se bezpečně dostane na dané místo. Souhlasím. Proveďte. Podle informací z flotily by mohli profesorku ukrývat na jedné ze svých výzkumných mentálních základech. Tak to máme šanci jedna po jedenácti. Navažte kódované spojení s raketoplánem a pošlete jim potřebné údaje. Provedu kapitáne. Startovým kontrolem ukončená. Raketoplán můstku. Šnek s plnou ulitou připraven ke startu, kapitáne. Proveďte. Očekávejte souřadnice. Před. Zasah. Vesučík. 
Ten dostal další dvou zátvere. Skenuji. Bez výsledku. Není tu. Je na třetí základně z severovýchodního kontinentu. Posílám zloženice do roketoplánu. Vemte nás odsud. Kapitáne, pět lidí se od nás odklonuje. Míří na pozici šneka. v době transportu ještě zcela neprolétli atmosférickým rušením. Asi ho to někam odklonilo. Doufám, že je někde v celku. No, to já taky. Trikoder nezaznamenává žádné formy života. Teda, kromě nás. Naši provoření ukonujeme mi zachrání profesorku. Doufejme, že to ta hodina transportovala směrem k základně. Základna by měla být tam tím směrem. Čím dál častěji. Musíte nám pomoci. Chápu, že potřebujete pomoci, ale proč jste se neobrátili s oficiální žádostí na federaci? Ve vaší situaci by vám jistě ráda pomohla. Na federaci? Moc dobře víme, co je ta vaše federace zač. Byli jsme včasně varováni. My jsme míru milovný národ. Rozčilovat se není logické. Mimo to federace je tež mimovnou organizací a ve vaší situaci by vám jistě rádi pomohli. Mohu se zeptat, kdo vám poskytl takovéto informace? Máme své důvěryhodné zdroje s Ferengrem. Víme, že po tzv. mírových jednáních by federace naši planetu zcela zabrala, zbavila nás suverenity a umístila by na našem území vojenské základny, ze kterých by se pak rozpínala do celého sektoru. Vaše informace jsou malé, avšak je to vzhledem k jejich zdroji pochopitelné. 
je přece v jejich obchodním zájmu vás federaci ocezit a nastoupit tak na místo hlavního obchodního partnera Metrénu. Přesto však nechápu, jak vám v této situaci mohu být nápomocná já. Naši věci se dozvěděli o terraformačním pokusu na teragenu Alfa. Dokonce se nám podařilo získat podrobnější údaje o potřebném vybavení a pár informací o postupu. Ale nikdo z našich vědců nedokázal váš pokus opakovat a proto jste tady. Naše výzvědná služba je velmi zdatná. Bude stačit pár dolaďujících úprav a přístroje budou vhodné k použití. Budu se muset promluvit s Vulkánskou akademí věd o zabezpečení projektu takovéto důležitosti. Ale vidíte, že naše situace je opravdu kritická. Celý ekosystém se hroutí, planeta se stává neobyvatelnou. Lidé umírají, tak pomůžete nám. Myslím, že stav této planety částečně ospravedlňuje váš neologický a unáhaný postup. Pokusím se vám pomoci, ale upozorním vás, že přes veškeré mé snahy by byl plně vybavený vědecký tým Federace daleko logičtější volbou. Kapitán, zaznamenám stopy transportu. Nejspíš se mi podařilo transportovat těsně před výbuchem. Nebo alespoň někomu. Můžeme určit místo transportu? Negativní, kapitáne. Atmosférické poruchy ruší naše senzory i komunikaci. Museli bychom proletět horní vrstvu atmosféry. Poručíku jsou hlášení. Štíty na 68%. Drobné poškození trubů na plubě 5 x 18. Strojovna nahlásila přetížení a výbuch konzole. Bez viditelných následků. Potřebuji analýzu, proč naše zbraně neučinkovaly tak, jak měly. Strojovno. To je strojovna. Dostavte se na mustek. Pomůžete praporčíkovi solu s analýzou zbraňových systémů. A připravte si hlášení o stavu tom stovače. Dovedu. Kapitáne, volej vás planety. Na obraz. Kapitáne, váš neospravedlnitelný útok na metrén pouze potvrdil naše informace o federaci. Nedá se vám věřit. Jste agresivní a nebezpeční. Kdybyste s námi spolupracovali, k žádnému útoku nemuselo dojít. Moje trpělivost je u konce, kapitáne. Okamžitě opuste orbitu metrenu a tento solární systém. Bohužel, guvernér, jsme zde, abychom vyšetřili zmizení vulkánského věce to prejel. A bez ní neodletíme. Kapitáne, nutíte mne uchýlit se ke krajnímu řešení. Guvernére, pochopte, že nemůžeme odletět. Máme své rozkazy. A navíc, na vaše piloti způsobili značné strukturální poškození trupů. Budeme potřebovat čas na opravu. Nejméně šest hodin. Máte dvě hodiny. Poté vás naši stíhači vyhostí ze systému. Guvernér nejspíš slyšel o skotyho systému násobení času potřebného na opravu. Jak vidíte, tak já také. Takže to na mě neskoušejte. Slyšeli jste? Máme co dělat. Potřebujeme na vás odspojení s výsadkem bez toho, abychom museli znovu do atmosféry. A také zjistěte, jak je odtamtud dostat, když jsme přišli o šneka. Připravte plán akce pro případ, že by to výsadek do dvou hodin nezvládl. Já věděl, že ho jedinice nemám svěřovat, že to schytal. Pane, naše senzory zaznamenaly nouzový transport z nepřátelského plavidla. Metrického kladiva. Zjistili se souřadnice. Jen v rámci oblasti transportovali se sem na severovýchodní kontinent, někam poblíž vysokých útesů. Hm, to je až příliš blízko, aby to byla náhoda. Musí o základně vědět. Když to posilím, zastavte, když se tam dostanu. Co když budou kontaktovat loď? To nemohou. Signály jejich komunikátorů neproniká naší atmosféru. A co s vulkánkou? O výsadku nic neříkejte. Pokuste se jí přímě ke spolupráci. Nemáme času na zbyt. Rozumím.
jsme to vzali, říkal si, že tu nikdo není. A dlouho tady nebudou, když nebudeš rušit. Chceli se transportovat pod interferenční vrstvou. No vidím. Zasáhli poradce. Co nás zasáhlo? Nemám nejmenší tušení. Je mrtvý. To se nám ty ztráty pěkně zvyšují. To ano, komadné. Vezmu pro jistotu vzorek na další analýzu. A ti proroci opatrují. Podejte mi prosím trikodér. Myslím, že jsme právě získali spojení s lodí. Bude to chtít pár úprav, ale nic složitého. Jardy metrénu a já narazím na toho, který má menší nohu než já. Komandére! Komandére! Halvine! Jsem rád, že vás vidím. To taky. Kde jste jako oblečení? Taková malá nepříjemná. Bude to pláštět. To si ráda poslechnu. Kde je? Já. Nepařil jste. Co myslíte, že to je? Nemám nejmenší tušení. Podle souřadnic mám těžké daleko od základny. Přece není ono. Ne, ne, to opravdu není ono. Ale struktura neodpovídá místní architektuře. Ani trikoder nezaznamenává žádné známé prty. No je to brána, ale čerpíká. Tamhle něco je? Je to mrtvé. 
Má to v sobě symbionta. Trail? Co by tady dělal trail? To není trail, nemá tečky. Podivné. No rozhodně nevypadá jako místní, musel projít tam tím. Nahrajte všechny údaje do trikodéru a pak to analyzujete na lodi. Teď nemáme čas. Půjdem. Kapitáne, tohle jste měla vidět. Kupněte se na tohle. Při snaze navázat spojení s výsadkem jsme zjistili, že planeta prochází drasticky vyzněnami klimatu. Počasí na planetě se neuvěřitelně rychle mění, bez ohledu na současné roční období. Co to způsobuje? Podle mě je to přirozená nestabilita planety, která se za posledních několik měsíců exponenciálně prohloubila a prostředí na planetě neuvěřitelně rychle degraduje. A proto profesorku unesli. Hmm. To zapadá. Na planetě se začaly rychle střídat roční období, dochází k přírodním katastrofám, a planeta začíná být na obyvatelná. Proč ale nepožádali federaci o pomoc, kapitáne? Proč ne tu nos? To se neptá v té správné osoby. Zkuste se zeptat guvernéra, ale obávám se, že tam bude zase jenom zázadní. Mimo to, jestli profesorka provádí ten celý postup na neobyvatelné terraformační planetě a světě, kde žije několik milionů lidí, to už je rozdíl. Všechny terraformační procesy jsou rizikové, zvlášť se jedná o tak převratnou teorii, s jakou přišla to pril. Komandére, mám to. Pomocí metrenského vysílače se mi podařilo přemodovat frekvence, takže bychom měli být schopni spojit se s avatarem i přes interferenční vrstvu. Výborná práce. Komandér avataru! Nefunguje to. Mělo by to fungovat. Hmm. Komandér lodi! Tady jdem. Jsem ráda, že vás slyším, komandére. Budejte hlášení. Blížíme se k základně. No, přišli jsme o šneka, o poradce, a poručí Calvinu o oblečení. O Šnekovi víme a inženýr z toho není nadšený. O tom oblečení by se ráda přečtu hlášení. Pierce, Brown a Sulu objevily zajímavé informace týkající se únosu. To Prill byla evidentně unesena proto, aby zabránila rozpadu planetárního ekosystému. Poručí Pierce vám posílá získané UB. Transfer je dokončen. Proskoumejte údaje. Mm -hmm. Zachytili naše volání. Ukončete spojení a pokračujte podle původního plánu, komandére. Provedu. Hm? To vysvětluje ty náhlé změny počasí. Platíš mi, Sinteho. Je milý to, guvernére. Chce byla neúspěšná. Přišli jsme o čtyři lidi. Chcete říct, že jste je nezastavili? Ne, pane. Zjevně to bylo cvičené elitní komando. Zachytili jsme neautorizovanou komunikaci s nepřátelským plavidlem, pane. To není možné. Signály jejich komunikátorů přece nepronikne naší atmosférou. Podle frekvence museli použít jeden z našich, pane. To znamená, že naši lidé jsou mrtví. S největší pravděpodobností, pane. To jim neprojde. I kdyby za nimi stála celá federace, stačí, že se musíme potýkat s přírodní katastrofou nejvyššího řádu. Nepotřebujeme na nás stěžovat život ještě tyhle. Federálové ne. Můžete jít. Spojte mě s lodí na obytě. Tady kapitán Talisarem, guvernére. Jsem ráda, že konečně odpovídáte na naše volání. Chtěla jsem vám říci, že už víme. Mě, kapitáne. Vůbec nezajímá, co víte. Já vím, že neustále porušujete suverenitu metrenu a že máte na poruchu vojenské komando, které střílí místní obyvatele na potkání. To nebudu trpět. Okamžitě opustíte orbitu a tento solární systém vysílá flotilu, která na to dohlédne. Guvernére, děláte chybu, vyslechněte mi. Podle smlouvy máme ještě jeden den. Kapitáne, z atmosféry se vyneřuje šestiáčů a míří přímo k nám. Štíty, červený poplach. Přijďte se na obrát, ale zatím nestřílejte.
tady velitelka eskadry Metrén. Nepřátelské plavidlo, okamžitě opuste orbitu a nechte se vyprovodit na okraj této soustavy, nebo budeme nuceni použít cílu. Tak posádko, ukážeme jim, s kým mají tu čest. Zastřelí. Jestli se teprve něco stane, nepovede se vám zachránit váš svět. 
Náš svět se zotavuje, proces už byl spuštěn, kontrolovat ho může kdokoliv jiný a teď odhoďte zbraně. Profesor Kotopel, za chvilku tady mohou být posily a rozhodně nemusí být naše, měli bychom odejít. Rozumím, ale Goret měl pravdu, proces terraformace byl již spuštěn. Naším úkolem je vás odsud dostat, profesorko, a nehodit vaši práci, která může být jedinou nadí pro tuto planetu. Kontaktujte Avatar a oznamte mi, že by se byla úspěšná hodně, by se odnos. Tady na Avataru. Úkol byl splněn. Čekáme na transport. Letíme pro vás. Musíte se dostat na povrch, abychom vás mohli transportovat. Rozumím, když se končí. To vidím. Zjistěte status výsadku. Výsledky na povrchu. Profesorka Tepril je s nimi. Co nepřátelské lodě? Úplně se stále mimo dostat zbraní. Přebrat transport a pak pro jistotu rychle zvedněte štíty. Jsem ráda, že jste to zvládli. Vítejte na palubě. Děkuji, kapitáne. Váš tým byl velmi efektivní. Kapitáne, volají vás planety. Na obraz. Kapitáne, vidím, že se celá záležitost neočekávání vyřešila ke všeobecné spokojenosti. Snad, ale určitě ne vaší zásluhou, guvernére. Kapitáne, chtěl bych vám vše vysvětlit a oficiálně požádat federaci o promenutí. Jsem ochoten odvolat, co jsem odvolal, a slíbit, co jsem slíbil. To ráda slyším, guvernére. Ráda vás přivítám na palubě této lodi za přátelštějších okolností, abychom dohodli spolupráci našich vlád. Už se těším na osobní setkání, kapitáne. Garzot konec. To je snad poprvé, co mě udělal. I zázraky se dívají. Profesorko, jsme vám paní jak služba. Jen se uzavřeme novou smlouvu s metrénem, bez onoho ošemetného odstavce 5 přepravíme vás, kamkoliv si budete přát. Vulkánská akademie věd bude na nejvíc logickou destinací, kapitáne. Děkuji. Zajímavé oblečení poručí. Očekávám podrobné hlášení od všech členů výsadku. Odvedli jste výtečnou práci. Máte na volno. Rozchod. Komandére, můžu na slovíčko? To bude asi kvůli Šnekovi. Já to chápu, admirále, ale řekněme, že na tom závisí dobré fungování této lodi. Dobrá, komandére, zařídím vám. Ale máte štěstí, že ve 24. století neexistují peníze, jinak bych vám to musel strhávat z pod. Odkrát vám děkuji, admirále. Jak by se vám líbilo jméno Šnek?
záznamy federace. Přístup zamítnout. Vysvětli. Dané údaje byly klasifikovány jako přísně tajné. Vačí rozkaz. Sekce 31. Z toho však plyne, že ani terraformace na metrénu nebude úspěšná, neboť jsem z nedostatku času použila stejný vzorec. To byl zcela logický postup. Váš zásah bohužel nebude trvalý, ale podle předměžních analýz se domníváme, že jste v metrénu získala alespoň pět let stabilního ekosystému. Snad ten čas využijí moudře. Doufejme. Snad i já budu mít více času pracovat na zdokonalení terraformačního procesu. a tvůj program Talvin 1. Páči se mi vaše uniforma.
strojovno, kde je můj toustovač? <laughs>